देश जुड़े भोटे जोर मनोनयन दाखिल शेष आज स्वतंत्र प्रार्थी दिखे चोक सकल निवाचन अंश निच्चे त्रिश निबंधित राजनैतिक दल विएनपि ना एले तीव्र प्रतिद्वंदित आभास स्वतंत्र प्रार्थी होते संसद सदस्य पद छाड़ते हैं जान सी आईनी बाधा नहीं बोल एटर्नी सुनें फार्ष्ट सिक्यूरिटी इसलमी बैंक लिमिटेड संबद शुरोनम आमंत्रण सकाल नटार एकुशे संबादे साथ ही आज प्रणव चक्रवर्ती दर्शक एकुशे टेलीविसन संबाद एक ही साथ सरसर देखते पाद फेसबुक पेज डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश एकुशे टोटी फोर अनल द्वश जतियों संसद निवाचन रिटार्निंग अफिसार सम्भव्य प्रार्थी मनोनयन पत्र जमा देर शेष दिन आज मनोनयनपत्र संग्रह और जमा देया के केंद्र कर बुधवार सकाल सारा देशे सरगरम रिटार्निंग और सहकारी रिटार्निंग कर्मकर् कार्यलय उत्सवमुखर परेशे जिला रिटार्निंग कर्मकर् मनोनयन फर्म जमा दें प्रार्थी निवाचन कमिशन निवाचन तपशीले को परिवर्तन ना आनले वि चारटार पर और कारो प्रार्थी हार सूझ थकबेना यह निवाचने कतटी निबंधित दल कत प्रार्थी अंश नीते चाचन से हिसाब दिन शेषे पावा स्वतंत्र हिसाब सेवामी लीगर अने मनोनयनपत्र जमा दीचन विएनपि निवाचने ना एले दलटर को नेता स्वतंत्र प्रार्थी हम कथाय स्वतंत्र प्रार्थी हम से दिखे मनोज सवार विएनपि और समवना एख भोटे मठे ना थकले निबंधित चुआल्लिस दल मध्य त्रिश दल ही निवाचने अंश निच्चे तब कमिशन शेष पर्त अपेक्षा करनपिर जथासमय निवाचन है भोटे अंश नया दलगुलर नेतारा बोल देश स्वार्थे तरा निवाचन पथे मानिक सिकदार रिपोर्ट द्वश संसद निवाचन अबाध सूषु और ग्रहणजोग्य करते सब प्रस्तुति प्राय शेष कर निवाचन कमिशन सत जानुर भोट सामने देखे निवाचनमुखी दलगुलो मनोनयन चूड़ान कर मनोनयन पत्र दाखिल कर दलगुलर प्रार्थी तब विएनपि एख एक दफा आंदोलन एदि के निवाचन जथासमय निवाचन कमिशन निर्धारित तो समय मध्य निवाचन करते आईनत तो और सांविधानिक भाव बाएनपि ना आसले एकादश संसदे सरकारी दल आवामी लीग और प्रधान बिोधी दल जतियों पार्टी सह निवाचन कमिशने निबंधित चुआल्लिस दल मध्य त्रिश टी राजनैतिक दल निवाचन प्रस्तुति नहीं प्रार्थी घोषणा निर्वाचने अंश निच्छे जतियों समाजतानिक दल वार्कार्स पार्टी बांगलेश साम्यवदी दल गणतंत्री पार्टी सह आवी जोटे शरिका विएनपि निवाचने अंश ना निले तर जोट संगी कल्याण पार्टी सह कयटी दल निवाचन पथे हाँ विएनपिर सबक गठित तृणमूल विएनपि बांगलेश जतियत आंदोलन विएनएम सुप्रीम पार्टी जतियत गणतानिक आंदोलन सह कयटी दल एवाचन मठे एचड़ा जतियों पार्टी जेपी कृषक श्रमिक जनता लीग बांगलेश नैशनल आवामी पार्टी विकल्पधारा बांगलेश जर पार्टी बांगलेश तरिकत फेडारेशन बांगलेश खिलाफत आंदोलन बांगलेश मुस्लिम लीग नैशनल पीपल्स पार्टी गणफ्रंट बांगलेश जतियों पार्टी मुफ्ति फजलुल हक अमी प्रतिष्ठा कर इसलामी ऐक्यजोट बांगलेश इसलमिक फ्रंट बांगलेश सांस्कृतिक मुक्ति जोट बांगलेश नैशनलिस्ट फ्रंट पीएनएफ बांगलेश कॉग्रेस ओ गणफोरा माचे भोटे मठे एचड़ा इसलामी आंदोलन तीन दफा दाबी वास्तवयन हम निवाचने अंश ने सब दल ग्रहण द्वश निवाचन उत्सव मुखर स्वच्छ और शांतिपूर्ण प्रत्याशा सवाल मानिक सिकदार एकुशे टेलीशन ढ
ঢাকা সংসদ সদস্যরা পদে থেকেই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন এজন্য তাদের পদত্যাগ করতে হবে না নির্বাচন কমিশন বলছে আগে দলের এমপি হলেও এখন স্বতন্ত্র থেকে প্রার্থী হতে পদত্যাগ করতে হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাকিরা আর্য সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ না করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন না বলে মঙ্গলবার জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাজশাহীতে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেছিলেন না 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 আপনার সবাই জানেন সংসদ সদস্যরা পদে থেকে করতে পারবেন না যদি ওনার স্বতন্ত্র করতে চান তাহলে কিন্তু ওনাদেরকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে এটা হলো আইনের কথা এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বুধবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে দলীয় সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে না কমিশন বলছে দলীয় নির্দলীয় কিংবা সংরক্ষিত আসনেও সংসদ সদস্য পদে থেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া যাবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন সংবিধানের ছিষট্টি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্য পদে থাকা অযোগ্য হিসেবে ধরা হবে না যেটা আছে এখানে বলা হচ্ছে যে কারা কারা পারবেন না সেই নির্বাচন করার যা অযোগ্য কারা অযোগ্যতা এখানে দেওয়া আছে সেইখানে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মানে মেম্বার অফ পার্লামেন্টদের কোনো অযোগ্যতা নেই মেম্বার অফ পার্লামেন্ট থাকলে উনি নির্বাচন করতে পারবেন এটা এই ধরনের কোনো এবং পারবেন না বলে কোনো কথা নাই অর্থাৎ উনার उत्तर जिला पबन बचन हवा पांच आसने आवी लीग प्रार्थी সামসুল হক টুকু আহমেদ ফিরোজ কবির মকবুল হোসেন গালিবুর রহমান শরীফ ও গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স জেলা সভাপতি জানিয়েছেন উন্নয়নের স্বার্থে জেলার মানুষ পাঁচটি আসনেই নৌকার প্রার্থীকে জয়ী করবেন বিএনপি জানিয়েছে আগে আন্দোলন পরে নির্বাচন তবে ভোটাররা চান শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখর নির্বাচনের পাশাপাশি গত দেড় দশকের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা প্রতিনিধি রাজিউর রহমান রুমির পাঠানো ও তথ্য ছবিতে বাকিটা জানাচ্ছেন ফারজানা সভা দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবনার ঈশ্বর দিতে প্রকল্পের কারণে বদলে গেছে পুরো এলাকার চিত্র সৃষ্টি হয়েছে এলাকার মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান এ তো গেল জাতীয় উন্নয়ন শিক্ষা স্বাস্থ্যেও বদলে গেছে জেলার চিত্র চালু হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণাধীন পাঁচশো সজ্জার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি জেলার মানুষকে দেবে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা যোগাযোগেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পাবনাবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত রেলপথ চালু হয়েছে প্রথম অবস্থায় পাবনা রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল করছে শিগগির শুরু হবে পাবনা ঢাকা রেল যোগাযোগ এর পাশাপাশি গৃহহীনদের ঘর প্রদান ও বিভিন্ন ভাতা প্রদানে খুশি পাবনার মানুষ এমনও দিন গেছে আমাদের মা বোনদের ডেলিভারি হবি আমরা আসতে পারি নাই কেন আসতে পারি নাই রাস্তাঘাট ছিল না তিন বেলা ঠিক মতো খাইতে পারবো এখন ঠিক মতো চলা ফিরা করছে কোনো চুরি টাকাতে নাই কোনো রাহা জানে নাই যেটুক হয়েছে মোটামুটি এই পনেরো বছর এই সরকার থাকাকালীন মোটামুটি আল্লাহ রহমতে আগের সরকার চাইতে অনেক তুলনামূলক বেশি আমরা চাই পাবনার মানুষ যে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে হাতির ঝিলের আদলে ইসামতি নদী খনন করা হোক তবেই ইসামতি সুফল পাবনাবাসী পাবে উন্নয়নের দিক থেকে পিছায় নাই এবং জনগণ আমাদেরকেই ভোট দিবে এবার ভোটের আগে উন্নয়নের পথেই থাকতে চান পাবনার মানুষ তাদেরও প্রত্যাশা একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যেই আসুক সুন্দর একটা সরকার আসুক আমাদের দেশের উন্নয়ন জনগণের পাশে যারা দাঁড়ায় সেরকম একজন আসুক ঘন্টার দ্বারা পুরো দেশের পক্ষে কোনোদিন ছিল আমার নাই হাসিনা সরকার অনেক ত্যাগী সরকার জনগণের জন্য কত উন্নয়ন করেছে আমি বলে বুঝাতে পারবো না শেখ হাসিনা আমারে মহিলার অধিকার দিছে আমরা হলে গা কোনো দিন বাড়ির তিন বের হতে পারতাম না আমরা এখন বাজার ঘাট সবসময় যাইতে পারি ভোটের জন্য প্রস্তুত আওয়ামী লীগ
জেলা সভাপতি জানালেন মানুষ চালাও পোড়ায়ের রাজনীতিকে ধিক্কার দিয়ে উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবে জনগণ পাবনা অনেক উন্নয়ন হয়েছে উন্নতি হয়েছে রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে এই কারণে পাবনার জেলার মানুষ নৌকায় ভোট দিবে তবে মাঠে নেই বিএনপি এখনো এক দফার আন্দোলনেই রয়েছে তারা জেলার নেতারা বলছেন আগে আন্দোলন তারপর নির্বাচন বিএনপি সবসময় নির্বাচনমুখী দল এবং জনগণের দল আমাদের প্রধান লক্ষ্য আগে আন্দোলন তারপরে নির্বাচন ভোটের আগে পরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখতে চান পাবনাবাসী ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন সময় হলো বিরতির যখন ফিরব তখন থাকবে গোয়ালন্দ থেকে দৌলতদিয়া ঝুঁকিপূর্ণ রেলপথ খুলে গেছে সংযোগস্থলের নাট বোল্টু দুর্ঘটনার আশঙ্কা আবার অঞ্চল সকাল নটার একুশে সংবাদে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ বাজার থেকে দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রেল লাইনে হেলে দুলে চলছে ট্রেন উঁচু নিচু আর আঁকা বাঁকা লাইনে নেই পাথর কাঠের স্লিপারগুলোতে ধরেছে পঁচন অনেক সংযোগ স্থানে খুলে গেছে নাচ বোল্টো ঝুঁকিপূর্ণ এই রেলপথে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা রাজবাড়ির প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল পূর্ববঙ্গ সহ ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে যোগাযোগ সহজ করতে ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত হয় এই রেলপথ বাণিজ্যিক গুরুত্ব থাকায় রাজবাড়ির দৌলতিয়া ঘাটকেও সংযুক্ত করা হয় রেলপথে এ পথে প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে খুলনা থেকে গোয়ালন্দ ঘাট রেল স্টেশনে আসে নকশি কাঁথা এক্সপ্রেস কুষ্টিয়ার পোড়াদহ থেকে স্টেশনটি পর্যন্ত চলে দুটি শাটল ট্রেনও গোয়ালন্দ বাজার থেকে দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটারের রেল লাইনে সরে গেছে পাথর বালু পৌঁছে গেছে স্লিপার কিছু সংযোগ স্থানে নাটপল্টু খুলে যাওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে চলছে ট্রেন বর্ষায় ঝুঁকি বাড়ে বহুগুণে তখন ট্রেনগুলো দুর্ঘটনা ঘটে তখন ট্রেন কর্তৃপক্ষ রেল কর্তৃপক্ষ তা তৎপর হয় ঝুঁকিপূর্ণ এই রেল লাইনে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা গত আঠাশ আগস্ট এবং চোদ্দ অক্টোবর খুলনাগামী নকশি কাঁথা এক্সপ্রেস দুইবার লাইনচ্যুত হয় স্থানীয়দের অভিযোগ সারা দেশে রেল যোগাযোগের উন্নয়ন হলেও ছিটে ফোটা লাগেনি এখানে পাঁচ কিলোমিটারের রাস্তায় যে কিভাবে রেল আসে এটা আমার বদগম্য নাই সেটা হাওয়ায় আসে না বাতাসে আসে আমি বলতে পারবো না রেল লাইনের রাস্তা ওরকম ভালো না ওই ট্রেন যাওয়ার সময় রেল নড়ে এই ট্রেন যদি চলে যায় তাহলে মানে দুলো দেখা কানা হয়ে যাবে তবে মাথা ব্যথা নেই কর্তৃপক্ষের বরাবরের মতোই দিলেন দায় সারা জবাব আমাদের প্রকৌশল বিভাগের বিষয় অবগত রয়েছে এবং প্রকৌশল বিভাগের আগুনে মেশিন ও এসি বিকল হয়ে পড়ায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বন্ধ কিডনি রোগীদের ডায়ালাইসিস চরম বিপাকের রোগীরা আলী হায়দার রনির ক্যামেরায় রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম বি পজিটিভ রোগীদের জন্য তিনটি সহ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কিডনি ওয়ার্ডে ডায়ালাইসিস মেশিন রয়েছে ছাব্বিশটি তবে কার্যকর ছিল বাইশটি শনিবার দুপুরে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটে আগুন লেগে বি পজিটিভ রোগীদের তিনটি মেশিনই পুড়ে যায় সাময়িক বিকল হয়ে পড়ে অন্য মেশিনগুলো সহ আটটি এসি দুদিন চেষ্টার পর সোমবার বৈদ্যুতিক সমস্যা সমাধান করে সাধারণ রোগীদের ডায়ালাইসিস কার্যক্রম শুরু করা গেলেও সন্ধ্যার পর আবারও আগুন ধরে যায় এতে পুরো ওয়ার্ডে বন্ধ রয়েছে ডায়ালাইসিস ওনারা কাজ করতেছে ওনারা কাজ করার মাঝে মনে করেন দুইবার আগুন লেগে উঠছে লাইনের মধ্যে সে আগুন অনেকক্ষণ জ্বলছিল পরে এখানে কোনো ঠান্ডা হওয়ারও ব্যবস্থা নাই যার কারণে এখন রোগীরা ঠিক মতো ডায়ালাইসিস করতে পারছে না অনেক রোগী অসুস্থ অনেক যে অবস্থায় ছিল তার থেকে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে ডায়ালাইজার নাই হ্যাপারিন নাই তারপর মনে করেন যে পানির সংকটে আমরা প্রায় আট মাস ভুগলাম ডায়ালাইসিস রুমের অবস্থা বেশি একটা ভালো না খুবই খারাপ মেশিন অনেকগুলা নষ্ট এগারোটা দশ শিগগিরই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের যে এগারোটা নষ্ট হয়েছে এর মধ্যে বি ভাইরাস তিনটা নেগেটিভ আছে চারটা যতটুকু কর্তৃপক্ষের চিঠি মাফুদ জানিয়েছি আমরা এবং টেলিফোনে যোগাযোগ করেছি 
তারা খুব শীঘ্রই এসে এই মেশিনগুলো সচল করার চেষ্টা করবে বলেছেন পুরো বিভাগ সহ উত্তরাঞ্চলে শুধুমাত্র রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনি রোগীদের চিকিৎসায় বিশেষায়িত ডায়ালাইসিস ওয়ার্ড রয়েছে সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন এর সাথে শেষ করছি সকাল নটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দেশ জুড়ে ভোটের জোয়ার মনোনয়ন দাখিল শেষ আজ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিকে চোখ সকলে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ত্রিশ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বিএনপি না এলেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে সংসদ সদস্য পদ ছাড়তে হবে না জানিয়েছে ইসি আইনি বাধা নেই বলছেন অ্যাটর্নি দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরের ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকে